Günaydın. Bugün 12 Ocak 2024 Cuma haftanın son mesai gününde haftanın son güne bakış programı ile karşınızdayız. Sevgili seyirciler, Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı ile köprüleri attı mı? Partinin yetkili isminden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Murat Kurum'a veto geldi. Yine Erdoğan'a da sert tepki var. Yerel seçimlerdeki duruşu merak edilen Cumhur İttifakı ortağı yeniden Refah Partisi'nden iktidar partisine ard arda salvolar geldi. Halk TV canlı yayınına katılan yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Doğan Aydal, Murat Kurum'un isminin dahi kendileriyle paylaşılmadığını iddia etti. Aydal, Erdoğan yeniden Refah'ı arka bahçesi gibi görmeye çalıştı. Ortada uzlaşma niyeti yoktu dedi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Doğan Aydal ayrıca Kanal İstanbul beka sorunumuzdur bizim. Bu sebep bile Murat Kurum'un İBB Başkanı olmaması için yeterlidir sözlerini kullandı. Öte yandan AKP İBB Başkan adayı Murat Kurum toplu ulaşımın gazetecilere ücretsiz olacağı vaadinde bulundu. Kurumun bu vaadi gazetecilere tebessüm ettirdi. Çünkü İstanbul'da gazetecilere toplu ulaşım 10 yıllardır ücretsiz ama Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Marmaray hariç. Evet yeniden Refah Partisi'nin yetkili isminden yapılan bu açıklamalar önemli mi? Elbette önemli. Anladığımız kadarıyla Murat Kurum ismi çok da memnun etmemiş Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı Yeniden Refah Partisi'ni elbette bu açıklamanın devamı gelecek mi yoksa sadece bir ismin vetosu şeklinde mi kalacak onu da elbette zaman gösterecek. Fakat programdaki açıklamalardan altı çizilecek iki önemli cümleyi sizlerle paylaştık. Bunlardan elbette ilki Murat Kurum ismi üzerinde uzlaşılamaması, uzlaşılmaması Yeniden Refah Partisi Murat Kurumu istemiyor. Bir diğer veto da elbette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hatta burası daha önemli, burası daha sert. Çünkü Yeniden Refah Partili yetkili Kanal İstanbul bizim kırmızı çizgimizdir diyor. Sırf bu yüzden bile Murat Kurum İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmemelidir diye de ekliyor. Dedim ya sevgili seyirciler bu açıklama bununla kalacak mı yoksa yerel seçimlerde ipler tamamen kopacak mı? Yani yeniden Refah Partisi ve AKP arasında Cumhur İttifakı arasında bunu da elbette zaman gösterecek. Biz devam edelim gündemdeki bir diğer flaş gelişmeye bir fotoğraf krizi yaşandı. Sarayın iletişim başkanlığının hatası mı yoksa ne oldu? Tam anlamıyla kimse bilmiyor fakat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir fotoğraf paylaştı sonrasında bu fotoğraf silindi. Cumhuriyet gazetesinin haberine göre MIT'in yıl dönümü etkinliğinde fotoğraf krizi yaşandı. Erdoğan önce paylaştı sonra sildi. Gazeteci Murat Ağarel biz neden cezaevinde yattık diye sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan MIT'in 97. kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı ve konuşma yaptı. Törene dair fotoğraflar paylaşıldı. Her şey normal gibi değil mi? Bu vatan uğruna can veren iki kahramanın ismini ve fotoğrafını binlerce kez paylaşılmasından 5 gün sonra paylaşıp şehadet dilediğim sosyal medya paylaşımım nedeniyle gazeteci arkadaşlarla birlikte tutuklandım. Mahkemeye benim paylaşımımdan önce yapılan haberleri ve paylaşımları göstermeme rağmen dinlenilmedi. Şimdi Cumhurbaşkanı MIT toplantısına dair fotoğraf paylaşıyor ve toplantı haberlerde yer alıyor. Bizi şikayet eden ve şikayet üzerine haksızca bizleri tutuklayan savcı, hakim bu fotoğraflar suç değil mi? Şerefli MIT mensupları hali hazırda görevdeyken ifşa edilmiş olmuyor mu? Kanun herkese eşit değil mi? Biz neden cezaevinde yattık diye soruyor Murat Arel. Gazeteci Ali Can Uludağ da sarayın iletişim başkanı Fahrettin Altun'u işaret etti. Fahrettin Altun'un stratejik iletişim dediği olay bu mu? MIT'in üst yönetimi dahil birçok çalışanının fotoğrafı deşifre oldu. Silseler bile terör örgütlerinin eline geçmiş olabilir. MIT kanununda bunun cezası var.
Evet belli ki sarayda tam manasıyla yer yerinden oynamış sevgili seyirciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önce paylaşım yapması sonrasında apar topar o fotoğrafların silinmesi kaldırılması aslında nasıl bir krizin olduğunu da çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Gazeteci arkadaşların meslektaşların sorduğu sorular gayet yerinde özellikle Murat Arel e, ben neden cezaevinde yattım diyor hem de hayatını kaybeden MIT mensuplarının daha önce haberleri yapılmasına dair benim paylaşımım suç sayıldı ve cezaevinde yattım diyor. Bakalım bununla ilgili kimden hesap sorulacak gözler elbette sarayın iletişim başkanlığına özellikle Fahrettin Altun'a çevrilmiş durumda bunun sürecini de elbette takip ediyor olacağız diyelim ve devam edelim sevgili seyirciler Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu köşesinde Türkiye'nin içine itildiği çok tehlikeli süreci yazdı. Türkiye uzun süredir tehlikeli bir yoldan geçiyor. İktidarı fethettiğini düşünen şımarık siyasal İslamcılık Talibanlaşıyor ve tabii ki ceberrutlaşıyor. Kendisinin nasıl ibadet edeceğini, nasıl ahlaklı olacağını konuşmayı bıraktı. 90'larda anlattığı bir grup liberali vitrine koyup parlattığı özgürlük masalları geride kaldı. Sizin ne yiyeceğinize, nasıl giyineceğinize, hangi okulda okuyacağınıza, çocuğunuzu nasıl eğiteceğinize, hangi diziyi izleyeceğinize onlar karar veriyor. İstediğim gibi yaşarım diyenlerse sopalanıyor. Siyasal İslamcılar için başka sayılan çoğunluk azınlıklaştırılıyor. Bir kesim valizini toplayıp giderken kalanlarsa kendilerine kürsülerden edilen hakaretlerle sınanıyor. Sıkışmış gazlar gibi patlamaya hazır toplum. Operasyon için de hazır hale geliyor. Sisli ve puslu ortam. Provokasyonlara buyur gel diyor. Uzakta aramaya gerek yok. Provokatör milleti ayrıştıranların ta kendisidir. Evet önemli bir yazı Barış Terkoğlu'ndan vurguladığı noktaların her biri bugün maalesef yaşanıyor sevgili seyirciler. İlerisi içinse inanın tünelin sonunu hiçbirimiz hiç kimse net olarak göremiyor. Bakalım bu tünelden bir çıkış var mı yoksa... Tam gaz ucunu görmediği bir tünele doğru mu gidiyor Türkiye? Belki de o tünelden o köprüden son çıkış artık yerel seçimler bunu da yine birlikte göreceğiz sevgili seyirciler. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Dem Parti'yi ziyaret etti. Sonrasında yaptığı açıklamada kayyum siyasetini net bir şekilde reddediyoruz dedi. Cumhuriyetin 100. yılında Cumhuriyeti kurmuş ve çok partili rejimi getirmiş, ülkeye çok partili demokrasiyi getirmekle övünen bir haklı olarak övünen bir siyasi partinin genel başkanı olarak. Cumhuriyetin 100. yılında bazı seçmenlerin kendilerine yerel yönetici seçebildiği, bazılarının yerel yöneticilerini seçemediği, seçseler dahi yönetmelerine izin verilmediği bir ülkeyi kabul etmemiz mümkün değildir. O yüzden bu kayyum siyasetini bir kez daha kesin ve net bir dille reddediyoruz. Bu ülkenin 81 ilinde, bu ülkenin bini aşkın ilçesinde, bu ülkede her seçmen kendisini kimin yöneteceğini seçebilmeli ve seçtikleri kişiler kendilerini yönetmeye devam etmelidirler. Sevgili seyirciler, bir önceki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde, Türkiye'nin tam anlamıyla bir suç üssü haline getirildiği artık net. Çünkü mevcut İçişleri Bakanı'nın birbiri ardına paylaştığı son operasyonlar herkese aynı soruları sorduruyor. Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı 10 suçlu İstanbul'da yakalandı. Bu gelişme üzerine Liberal Demokrat Parti eski genel başkanı Cem Toker herkesin aklındaki soruları sordu. İnsan cidden merak ediyor. Bu ülkede 14 Mayıs öncesi bir İçişleri Bakanı yok muydu? Varsa ne için maaş alıyordu? Onu kim bu göreve getirmiş ve bu görevde tutmuştu? 
ülkenin kara para aklamada gri listeye alınmasının vatandaşın sefaletindeki etkisi ne kadar? Bu sorular doğru sorular ve bu soruların muhatabı elbette ki mevcut iktidar ve o iktidarın başı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Evet bugün Süleyman Soylu görevde değil sevgili seyirciler fakat hakkında bir yargılama da yok, bir soruşturma da yok, bir hesap sorma da yok. Madem bu kadar uluslararası çete, yerli çete, suç örgütü, Türkiye'yi, İstanbul'u mesken edinmiş Süleyman Soylu o anlarda, o dönemde kendisi bakanken ne iş yapıyordu diye de sormak gerekiyor. Bakalım bir gün Süleyman Soylu ile ilgili de bir soruşturma görebilecek miyiz diyelim. Hem bugünkü güne bakışı noktalayalım hem de böylece haftayı da kapatalım. Herkese iyi hafta sonları diliyorum sevgili seyirciler. Haftaya pazartesi günü yeni haftanın ilk gününde yine sabah Türkiye saatiyle 7'de güne birlikte bakabilme ümidiyle. Hoşçakalın.